Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 51 for this topic human reproduction. Now few lectures are left there to complete that topic but do watch all that videos so that this topic will become perfect from examination point of view and you will be perfectly prepared I am confident. Now we have been learning regarding the embryonic development after the fertilization which occurs there, we have seen up till now, fertilization produces zygote. That zygote is a diploid cell, you know, formed by fusion of one haploid sperm and one haploid ovum. Okay, that occurs inside the body of the female, particularly the site of formation is ampulla of the oviduct or the fallopian tube. That should occur there. Okay, then another thing is that after that completion of zygote formation, immediately the process starts. And what is that process? That is cleavage. What is this cleavage then? That repeated mitotic divisions. These are repeated mitotic divisions. Okay, and then by that a multicellular ball of embryo is formed there. What is the name of that? Morula. Morula is a solid multicellular ball of embryo. Okay. That is multicellular embryo. Just solid ball I will say. That is not having any cavity inside. Then Morula undergoes a process, what is the name of that process that is called as blastulation. Okay, and that blastulation produces the another embryo called as blastula. We have seen that this blastula is a hollow embryo having a cavity called as the blastocene. This is called as blastula or also called as the blastocyst in human being. So up till this we have studied, okay, and we have seen that hollow embryo has got outer layer which is nourishing known as trophoblast and inner mass of cells. And this inner mass of cells has got highly potent cells there that may contain that stem cells and they are having the ability to give rise to any desired part of the body. Any kind of the tissue, any kind of the organ can be formed from that. So much, much development has occurred up till now. Okay. Now here in after one process is there. That is known as gastrulation. What is the name of that? Gastrulation by which one embryo is formed there known as gastrula and that is two germinal layer stage two germinal layer stage okay that embryo is formed there that it has got outer germinal layer known as ectoderm and then the inner is known as endoderm and Endoderm is developed first. This is important. With a cavity inside. Or a cavity we have. That is called an archenteron. Okay. This process is gastrulation. But this occurs after the implantation. So here, before gastrulation, I will say that it occurs after implantation. Here, implantation हो जाता है implantation जो हमने पढ़ा है in endometrium of uterus in endometrium of uterus okay so this process of implantation may get completed within seven days after fertilization और fourteenth day तक that embryo gets buried very properly into the endometrium. ये प्रोसेस भी अच्छी तरह से जान लो। यानी यहाँ तक का जो एम्ब्रियो है वो फ्री था। 
ब्लास्टोसिस बनने तक बट वेन द ब्लास्टोसिस हैज अप्रोच इन टू द यूटेरस देन द आउटर ट्रोफो ब्लास्ट ऑफ दैट जोना पेरिसा नाउ विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज कोलैप्स नाउ दैट पर्टिकुलर ट्रोफो ब्लास्ट विल स्टार्ट गेटिंग बरीड इन टू द एंकोर इन टू द एंडोमेट्रियम विच इज ए क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूटेरस ऑफ दैट मदर दैट फीमेल तो उसमें वो एंकोर हो जाता है उस प्रक्रिया को बहुत ही इंपॉर्टेंस है उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन गर्भारोपण प्रक्रिया कहते हैं Isn't it? And that when that implantation occurs near about seven days after fertilization, after formation of zygote, ये प्रक्रिया हो जाती है. And then near about next seven days, next week, that gets more and more properly buried into that endometrium. तो उस दरमियान उस फीमेल को थोड़ा केयर करना चाहिए. Isn't it? That implantation in the earlier days of the pregnancy. are important there okay now what happened there this implantation occurs in the endometrium and it gets completely buried ab tab tak jo hai wo process development ki chalu hi rahi thi now that blastula embryo will be converted into the gastrula embryo which is a two germinal layered stage ye gastrula embryo ko kya kehte hain two germinal layer stage अभी तक तो खाली इनर मास ऑफ सेल्स था ब्लास्टोमियस जो कहते थे उसे आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट नरिशिंग एंड इनर मास ऑफ सेल्स आई टोल्ड यू दैट इट हैज गॉट द सेल्स विच आर हैविंग ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू डेवलप इनटू द सेल्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ डिजायर टाइप किसी भी टाइप के ऑर्गन में टिश्यू में वो डेवलप हो सकता है तो उसे क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज हॉट स्टेम सेल्स they are present there in the inner mass of cells okay now the inner mass of cells start to arrange or organize in the definite layers the first formed layer is endoderm enclosing a cavity known as the enteron or archenteron and then the outer layer is developed later on and that is called as the ectoderm so a double layered embryonic disc is formed there. उस टाइप के एम्ब्रियो को कहते हैं गैस्ट्रोला बट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू क्लियर हियर दैट द रेफरेंस और द दैट डिटेल्स ऑफ दैट गैस्ट्रोला आर नॉट एट ऑल गिवन इन द दैट एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी बुक में इसके कुछ डिटेल्स या गैस्ट्रोशन प्रोसेस के डिटेल्स नहीं दिए हैं एंड दैट्स वे अगर किसी बुक में नीट uh, के या किसी बुक में आ, आप देखते हैं गैस्ट्रोशन के डिटेल्स तो उसे उतना गौर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जस्ट रेफर द नेम देर गैस्ट्रो नहीं तो क्या हो जाता है उसमें हम स्टडी करने में जग जाते हैं बहुत डिटेलिंग दिया है उसका वो कैसा होता है क्या नहीं क्या नहीं बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड देर क्योंकि uh, जहां तक हम देखते हैं आज तक के नीट एग्जाम पेपर में दैट MCQs are coming only and only from what do you say that that NCERT line to line. See the simple baat aapko kya tha. Or subjective me to aane ka sawal hi nahi. CBSE ke book me agar gastrulation or gastrula nahi hai, to CBSE ke question paper me uske upar question kaise aayega? Nahi aayega. Par NEET me jo bahut sare publishers rehte hai. उनको लगता है ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हमने अलग अलग दे दिया इसका मतलब बच्चों को लगेगा भाई ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना पड़ेगा ये तो हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं बट वी हैव टू फॉलो द सिलेबस गिवन इन द एनसीईआरटी बुक तो आप जरूर एनसीईआरटी बुक में देखो आपको इसका कहीं भी रेफरेंस नहीं मिलेगा गैस्ट्रोला वगैरह ऐसा कुछ बताया नहीं बट स्टिल आई है टू जर्मिनल लेयर स्टेज इज फॉर्म एंड देन आफ्टर this two germinal layer stage will be converted into the three germinal layer stage three germinal layer stage embryo ki this is very very important stage ab three germinal layers kaun se ye to do ban gaye ectoderm and endoderm are already there 
बट बीच में और एक लेयर डेवलप हो जाता है जिसे कहते हैं मेसोडम एंड देन एंडोडम अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे हमारे तो वन ऑफ द कैरेक्टर इज दैट वी आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वॉट डू मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या है यानी दैट ऑर्गेनिजम विच इज हैविंग द बॉडी वॉल कॉम्पोज ऑफ थ्री लेयर्स आउटर मोस्ट एक्टोडम मिडल मेसोडम इनर मोस्ट एंडोडम सो वी आर ट्रिप्लो प्लास्टिक एनिमल तो ये थ्री थ्री जर्मिनल लेयर्स यहां पर तैयार है अब मेरा एक क्वेश्चन है जर्मिनल लेयर क्यों नाम दिया है उसको सो बिकॉज इट इज फाउंड दैट ईच ऑफ द लेयर हैज गॉट सच इंपॉर्टेंट स्टेम सेल्स डेवलप फ्रॉम दट इनर मास ऑफ सेल नो डाउट which can give rise to some definite parts or organs or tissues and systems of the body har ek layer ka ye potential hai ki wo kaun se na kaun se to bhi organ ko bana dega systems ko bana dega to wo unka abhi iske baad kya hota hai malum nahi abhi tak ye gastrula ka jo shape tha that was particularly spherical but now the shape will get change later on and that will be like this okay ye shape abhi aisa ho jayega just we can say that the shape will get change spherical shaped structure will become flattened like this to so, ye jo uh, aa raha hai shape that is the human body shape use abhi fetus kehte hain अभी वर्ड जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा फीटस राधर देन एम्ब्रिय तो यहां पे हम देखेंगे अगर फीटस का स्टडी किया तो हमें मालूम हो जाएगा कौन से न कौन से तो भी पार्ट वहां पे बन रहे हैं माइन्यूट मिनियाचर सो विच लेयर हैज गिवन विच पार्ट दैट यू हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो ओके अब यहां पर यह सिक्वेंस ध्यान में रखो करेक्ट सिक्वेंस इज जाइबोट क्लीवेज मॉर्यूला ब्लास्ट्यूला देन गैस्ट्रूला थ्री जर्मिल ओके सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड सर्कल आई एम कॉन्फिडेंट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल मीट वेरी सुन थैंक्स लॉ